ഹലോ ഡിയർ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് അതിൽ ട്വൽത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ ഇൻസുലേഷൻ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ പഠിച്ചത് സ്കൈയിൽ നോക്കിയിട്ട് എന്തൊക്കെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് പഠിച്ച് പിന്നെ എന്താ ക്ലൗഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫോഗ് എന്താന്ന് പഠിച്ച് ഡ്യൂ എന്താന്നൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ കണ്ടൻസേഷന്റെ വേറൊരു ഭാഗമാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഫോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്നൊക്കെ ഒരു സ്മോക്ക് പോലെയാണ് അല്ലെ വാലിയിലും അതുപോലെ വാട്ടർ ബോഡീസിലും ഒക്കെ കാണുന്നത് അല്ലെ അതുപോലെ എന്താണ് ഡ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പുൽനാമ്പുകളിലൊക്കെ വെള്ള കാണുന്ന ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് അല്ലെ വെള്ളത്തുള്ളികളാണ് ഡ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ യു ഹാവ് അബ്സേർവ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സൈസ് ആൻഡ് ഡൗൺവേർഡ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഓൺ ദ സർഫേസ് ഓഫ് എ ഐസ് ഫീൽഡ് കപ്പ് ഐസ് ദ കണ്ടൻസേഷൻ പ്രൊസീഡ്സ് the size and weight of the water droplets increase and they move down under the influence of gravity similarly the increase in size of water droplets in the clouds makes them fall down onto the earth this process is called precipitation hmm? the difference in the atmospheric temperature lead to different forms of a precipitation endha avada parayna makkale ee precipitation nadu endana varshanam nu parayile അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഐസ് കഷ്ണങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ച കപ്പിന് പുറത്ത് എന്താണ് ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റിന്റെ വലിപ്പം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതും തുടർന്ന് താഴേക്ക് നീക്കുന്നതും നിങ്ങൾ കണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ അല്ലെ നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ പുറത്ത് എന്താണ് ഈ വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ എന്നിട്ട് അത് വലുതായിട്ട് ഇത് താഴേക്ക് ഒലിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ കൂടുതൽ കണ്ടൻസേഷനിലൂടെ ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റിന്റെ വലിപ്പവും ഭാരവും കൂടുന്നതിനാലാണ് ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിന് വിധേയമായി അവ താഴേക്ക് നീങ്ങുന്നത് അല്ലെ എന്താണ് കണ്ടൻസേഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ വെയിറ്റ് അല്ലെ വാട്ടറിന്റെ ഡ്രോപ്ലറ്റിന്റെ വെയിറ്റും കൂടുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആണ് എന്ത് ഈ ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെ എന്താണ് ഗുരുത്വാകർഷണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് താഴത്തേക്ക് വരുന്നു ഇതുപോലെ മേഘങ്ങളിലെ ജലഖണികളുടെ വലിപ്പം കൂടുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കാനാകാതെ അവ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നു അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ മേഘങ്ങളിലെ ഈ ഡ്രോപ്ലറ്റിന്റെ വലിപ്പം കൂടുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ തങ്ങി നിൽക്കാനാകാതെ അവ എന്താ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നു അല്ലെ ഈ പ്രോസസ്സിനാണ് എന്ത് പേഴ്സിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അന്തരീക്ഷ താപനിലയിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ പേഴ്സിപ്പിറ്റേഷന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചറിനുള്ള വ്യത്യാസം ഡിഫറൻസ് എന്താക്കുന്നുണ്ട് വിവിധ രൂപങ്ങൾക്ക് ഈ പേഴ്സിപ്പിറ്റേഷന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു ഈ ചിത്രം ചുവൽ ചുവൽ എന്താ നോക്കിയ കണ്ടല്ലേ ഫോംസ് ഓഫ് പേഴ്സിപ്പിറ്റേഷൻ ആണ് അല്ലെ പേഴ്സിപ്പിറ്റേഷൻ റെയിൻഫോൾ ആയിട്ടും സ്നോഫോളും ഹെയിൽ സ്റ്റോൺ അല്ലെ പേഴ്സിപ്പിറ്റേഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലറ്റ്സ് എന്താണ് ഈ വെള്ളത്തിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള വർഷനാണ് ഇത് അല്ലെ അതാണ് എന്ത് റെയിൻഫോൾ മഴ അല്ലെ ഈ പേഴ്സിപ്പിറ്റേഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ടൈനി ക്രിസ്റ്റൽസ് ഓഫ് ഐസ് എന്താണ് ഈ നേർത്ത ഹിമകണികകളുടെ രൂപത്തിലുള്ള വർഷനാണ് എന്ത് സ്നോഫോൾ അല്ലെ ഇനി ഹെയിൽ സ്റ്റോൺ ഓ പേഴ്സിപ്പിറ്റേഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഐസ് പെല്ലറ്റ്സ് എന്താണ് മഞ്ഞ കട്ടകളുടെ രൂപത്തിലുള്ള വർഷം അല്ലെ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ അലിപ്പഴ വിഗ എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ ചില ടൈമിലൊക്കെ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് വിഗലില്ല ഇത്രയും വലിയതായിട്ടൊക്കെ പോലെ ഏത് സ്ഥലത്തും വീഴുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതാണ് എന്ത് ഹെയിൽ സ്റ്റോൺ കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഇത് എങ്ങനെ വന്നു എന്നൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഒക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ഫോംസ് ഓഫ് പേഴ്സിപ്പിറ്റേഷൻ ആണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം അല്ലെ എന്തൊക്കെയാ റെയിൻഫാൾ പിന്നെന്താണ് സ്നോഫാൾ ദ ഹെയിൽ സ്റ്റോൺ ഓക്കെ then rain gang is the instrument used to measure rainfall endane ee mala alakunnayinulla iru instrument aanu endu rain gang nu pare endane rain gang it is measured in the units of centimeter or inch endane ee mala alakunnayile unit endane centimeter allengil inch lo aanu endu nammal mala regapaduthunnathu okay you have understood that the atmospheric phenomena such as differences in atmospheric pressure winds humidity condensation and precipitation are caused by variations in the amount of insulation le ee ningal ipo manasilaakiya endu atmospheric phenomena illa edakkeyane atmospheric pressure inde vyathyasam adu pole winds kaatu humidity പിന്നെ കണ്ടൻസേഷൻ ആൻഡ് പേഴ്സിപ്പിറ്റേഷൻ ആർ കോസ്റ്റ് ബൈ വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ എന്താ അതിന് കാരണമാകുന്ന എന്താണ് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഈ പ്രതിഭാസങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ കാറ്റ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കണ്ടൻസേഷൻ അതുപോല
വെതറും ക്ലൈമറ്റും അറിയാലോ വെതർ എന്താണെന്നും ക്ലൈമറ്റ് എന്താണെന്ന് അല്ലെ കാലാവസ്ഥ അല്ലെ എന്താണ് ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയും കാലാവസ്ഥയും അല്ലെ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻ എക്സ് എന്താണ് റെയിൻ ഗ്യാങ് കേട്ടോ മഴ അളക്കുന്നതിനുള്ളത് അല്ലെ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഇതല്ലേ റെയിൻ ഗ്യാങ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ദ വെതർ ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടീഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇസ് കോൾഡ് വെതർ എന്താണ് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒരു പ്രദേശത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ അവസ്ഥയാണ് എന്ത് വെതർ എന്താണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്ത് വെതർ ഓക്കെ ദ ആവറേജ് വെതർ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എനി റീജിയൻ ഓവർ എ ലോങ്ങർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇസ് കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് അപ്പൊ എന്താണ് ലോങ്ങർ ടൈം ആയിട്ട് ദീർഘകാലമായി ഒരു പ്രദേശത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഈ വെതറിന്റെ ഒരു ശരാശരിയാണ് ആവറേജ് ആണ് എന്ത് ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായത് ദിവസം ഉള്ളതിനാണ് വെതർ എന്ന് പറയാം മറ്റേ ക്ലൈമറ്റ് മാസങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായല്ലോ സെർട്ടൈൻ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്ട് ദ ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് ദ എർത്ത് റിസർച്ചസ് ഹാവ് റിവീൽഡ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ആവറേജ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ദീസ് ഗ്യാസസ് ആർ റിലീസ്ഡ് ഇൻ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ ലൈക്ക് കോൾ പെട്രോളിയം എക്സെട്രാ ദ യൂസ് ഓഫ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി സച്ച് ആസ് സോളാർ എനർജി വിൻഡ് എനർജി എക്സെട്രാ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് ക്യാൻ റെമഡി ദ സിറ്റുവേഷൻ ടു എ സെർട്ടൻ extend the following picture indicates a couple of source of gases causing an increase in atmospheric temperature 1240 la endana ivada parayunnathu ee bhoomiyile chila manushya pravartanangal kaalavasthaye endana doshagaramayi baadhikkunnundu le endana ee climate ne endaakkunnathu bhoomiyile chila manushya pravartanangal endaakkunnathu ee climate ne doshagaramayi baadhikkunnundu le kalkari petroleum പിന്നെ എന്താണ് തുടങ്ങിയ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ ഗ്യാസസ് എന്താണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ശരാശരി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് ഫോസിൽ ലൈക്ക് കോളം പെട്രോൾ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ കൺട്രബിൾ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് എ സെർട്ടൻ എക്സ്റ്റൻഡ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ കൂടുതലായിട്ട് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ എന്താണ് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വർദ്ധിക്കുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും കാർബൺ മോണോക്സൈഡും തുടങ്ങിയ എന്താണ് ഗ്യാസസ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ശരാശരി താപവർദ്ധനവിന് കാരണമാകുന്നതായി പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് പകരം എന്താണ് ഈ സോളാർ എനർജിയും പിന്നെ കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള എനർജി ഒക്കെ തുടങ്ങിയ ഈ നോൺ കൺവെൻഷൽ സോഴ്സുകളുടെ ഉപയോഗം ഇതിന് ഒരു അളവ് വരെ പരിഹാരമാണ് റെമഡിയാണ് അല്ലെ ഈ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് പകരം എന്താണ് ഈ സോളാർ എനർജിയും പിന്നെ കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഈ എനർജിയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താക്കുക ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിന് ഒരു ഒരുപാട് എന്താണ് പരിഹാരമാണ് അല്ലെ ഈ എന്താണ് ഈ കാലാവസ്ഥയിലൊക്കെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതിന് പരിഹാരമാണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് എന്താണ് ദ ഫോളോ പിക്ചേഴ്സ് അല്ലെ അതെന്താണ് അന്തരീക്ഷ താപവർദ്ധന കാരണമാകുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചറിന് കാരണമാകുന്ന ഗ്യാസസിന്റെ സ്രോതസ്സുകളെ പറ്റി സൂചന നൽകുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് എന്ത് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ എന്താണ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതും അതുപോലെ വാഹനങ്ങളിൽ വരുന്നതൊക്കെ അല്ലെ പ്രിപ്പയർ എ വാൾ മാഗസീൻ ബൈ കളക്ടീവ് സിമിലർ പിക്ചർ പ്രസന്റ് എ സെമിനാർ പേപ്പർ യൂസിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം റീഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് കോസിംഗ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ക്ലൈമറ്റ് ത്രട്ടൺ ലൈഫ് ഓൺ എർത്ത് യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് ദാറ്റ് മെനി സ്പീഷീസ് ഹാവ് ബിക്കം എക്സ്റ്റിൻ ഡ്യൂ ടു ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ക്ലൈമറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഡ്യൂട്ടി ടു കൺസേവ് എ ദ ഫ്രാജൈൽ ബാലൻസ് ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സോ ആസ് ടു അവോയ്ഡ് സച്ച് എ ഫേറ്റ് ബി ഫാളിംഗ് ലിവിംഗ് ബീങ്സ് എന്താണ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങൾ ചുമപത്രി ചുമർപത്രിക തയ്യാറാക്കുക എന്താണ് വാൾ മാഗസിൻ തയ്യാറാക്കുക കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന വിവിധ വിവിധ മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഈ വായന സാമഗ്രികളിൽ നിന്നും വിവരം ശേഖരിച്ച ഒരു സെമിനാറ് പേപ്പർ
മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റർ നന്നായി പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിച്ച് ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ അടുത്ത വീഡി